Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and today we are going to solve exercise number 4.3. Page number 90 ke upar aati hai. Abhi hum iska question number 1 karte hain. Question number 1 is tarah se hai. Kehte express each of the following words in the uh, simplest form. Hum logon ne inko simplest form mein convert karna hai. To sabse pehle hum log yahan pe dekh lete hain ki sir क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है तो डेफिनेशन ऑफ सर्ड सबसे पहले करते हैं और उसके बाद हम लोग बकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा कह रहा है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड इसकी इस डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड यूज हुए हैं जैसे कि एक रेडिकेंड वर्ड यूज हुआ है और एक यहां पर रेडिकल वर्ड यूज हुआ है सबसे पहले यह अंडरस्टैंड कर लें उसके बाद मैं आपको यह प्रॉपर डेफिनेशन समझाता हूं कि यह है क्या देखिएगा रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है जो इस तरह से इसके रूट वाली फॉर्म होती है इसको हम बोलते होते हैं रेडिकल ये है रेडिकल इसके अंदर जो नंबर लिखा जाएगा फॉर एग्जांपल इसके अंदर नंबर हम लिख लेते हैं 2 तो ये जो 2 नंबर लिखा गया है इस वाले नंबर को हम बोलेंगे कि ये रेडिकेंट है ठीक है अब रेडिकल और रेडिकेंट सबसे पहले ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये रेडिकल है और ये रेडी कैंड है जो इसके अंदर नंबर लिखा जाता है और जो इसके आउटसाइड यहां पे नंबर लिखा जाता होता है उसको बोलते होते हैं इंडेक्स यहां पे जो नंबर होता है उसको इंडेक्स कहा जाता है अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन की तरफ तो देखिएगा एन इरेशनल रेडिकल मतलब कि कोई जो रेडिकल हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो इरेशनल होना चाहिए जैसे कि इसके रूट 3 है ये एक इरेशनल है ठीक है तो कहते हैं कि इरेशनल रेडिकल होना चाहिए रेडिकल इरेशनल होना चाहिए विद रैशनल रेडिकेंड लेकिन जो उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है वो जो नंबर है वो होना चाहिए एक रैशनल अगर वो रैशनल है तो फिर वो जो ओवरऑल फॉर्म बन रही है जैसे कि ये ओवरऑल फॉर्म है फिर इस वाली ओवरऑल फॉर्म को हम बोलेंगे कि ये एक सर्ड है ठीक है तो आगे क्या कह रहा है इज कॉल्ड अ सर्ड इजी इजी मीन एग्जांपल गिवन अब देखिएगा यहां पर ये एक हम लोगों ने एक रेडिकल फॉर्म कंसीडर की है कह रहा है स्के रूट ए और इंडेक्स यहां पर एन बताया गया है जो बाहर की साइड पे नंबर लिखा जाता होता है इसको इंडेक्स कहते हैं फॉर एग्जांपल किसी का इंडेक्स ना लिखा हो तो उसका इंडेक्स 2 कंसीडर किया जाता है ठीक है और जो इसके इनसाइड नंबर लिखा हुआ है ए वो इसका है रेडिकेंड अब इसके आगे जरा देखिएगा इज अ सर्ड ये सर्ड होगा कब सर्ड होगा इफ कब ए इज रैशनल जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है ए वो रैशनल होना चाहिए ए जो है वो रैशनल होना चाहिए और आगे ये ओवरऑल ये सारे का सारा नंबर क्या होना चाहिए इरेशनल ए उसके अंदर वाला नंबर रैशनल और वो सारे के सारी फॉर्म जो है वो इरेशनल होनी चाहिए तब हम उस वाली फॉर्म को कह सकते हैं कि वो एक सर्ड है ठीक है तो नीचे इसकी और एग्जांपल दी गई हैं जैसे कि स्के रूट 3 है स्के रूट 5 ओवर 3 ओवर 5 है और क्यूब रूट ऑफ 7 है जब इंडेक्स 3 होता है तो उसको उस फॉर्म को हम क्यूब रूट भी कहते होते हैं तो इस तरह से ये सर्ड की डेफिनेशन है बस आप लोगों ने सिंपली इसमें याद क्या करना है याद ये डेफिनेशन आप लोग करेंगे सारी और इसके साथ कुछ एग्जांपल्स कर लीजिएगा एक दो जितनी मुनासिब हो सके कम से कम दो लाजमी कीजिएगा और इसमें जो कांसेप्ट वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि ये सारे का सारा नंबर इरेशनल होना चाहिए बट जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ हो वो रैशनल होना चाहिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिएगा शुक्रिया अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जिसमें हमको गिवन है स्के रूट 180 तो हम सबसे पहले 180 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड तो आप लोग 180 को यहां पे एज इट लिखेंगे और उसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करना है 2 पे डिवाइड किया 90 आएगा फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा फिर ये 3 पे डिवाइड होगा एज इट ये 15 आ जाएगा और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा तो इस तरह से ये जो इसके 
फैक्टर्स बनते हैं वन एटी के वो बनते हैं टू डॉट टू डॉट थ्री डॉट थ्री एंड डॉट फाइव तो यहाँ पर जो टू हैं टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर उनका स्केयर बन जाएगा एज इट थ्री के साथ करेंगे थ्री का स्केयर बन जाएगा और साथ में जो फाइव है वो एज इट आ जाएगा अब वन एटी की जगह पर हम इसकी ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि ये जो हम लोगों ने टू की पावर टू लिखी है या थ्री की पावर टू लिखी है ये आप लोगों ने पावर टू ही लिखनी है ये पावर इतनी होनी चाहिए जितना आपको यहाँ पे इंडेक्स गिवन होगा यहाँ पे इंडेक्स है ही नहीं तो जिसका इंडेक्स नहीं होता तो उसका इंडेक्स आप लोगों ने टू कंसीडर करना है ठीक है तो जितना इंडेक्स होगा उतनी हम लोगों ने इस नंबर की पावर बनानी है उसकी रीज़न क्या है कि ये पावर और वो इंडेक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है तो अब ज़रा देखिएगा 180 की जगह पे ये हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 यहाँ पे 2 पावर आती है ये बाय मिस्टेक 3 लिखा हुआ है और आगे जो है वो 5 जो है वो एज इट आ जाएगा उसके बाद देखिएगा इन नंबरों की सब के जो है वो स्के रूट को अलग कर देते हैं टू का स्के रूट अलग कर दिया और फिर थ्री का स्के रूट वो भी अलग कर देते हैं और इसी इसी तरह से फाइव का जो स्के रूट बनता है वो भी सेपरेट कर देते हैं अब ये जो स्के रूट और स्केयर हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और थ्री का भी स्के रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे जस्ट रह जाएगा फाइव का स्के रूट ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा टू डॉट थ्री यानी कि टू मल्टीप्लाई थ्री और ये स्के रूट फाइव जो है वो एज इट आ जाएगा टू और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा सिक्स और स्के रूट फाइव ये है इसका आंसर अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू में हमको गिवन है थ्री स्के रूट वन सिक्सटी टू तो हम वन सिक्सटी टू के सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स तो इसके फैक्टर्स आप लोग यूजिंग डिवियन मेथड से इस तरह से फाइंड आउट खुद करेंगे और इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फोर टाइम थ्री आता है और एक दफ़ा टू आता है तो ये लिखेंगे अब इनको इन द फॉर्म ऑफ पावर रिप्रजेंट करना है अब पावर कितनी होनी चाहिए हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर इंडेक्स कितना है यहाँ पर इंडेक्स लिखा नहीं हुआ था तो जिसका इंडेक्स नहीं होता तो उसका इंडेक्स हम लोग टू कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन वाले नंबरों को हम लोगों ने स्केयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है थ्री का स्केयर फिर थ्री का स्केयर और फिर आ, ये आ जाएगा टू टू सिंगल टाइम है तो एज इट आ जाएगा यहाँ पर थ्री जो है वो फोर टाइम्स है तो हम थ्री की पावर फोर भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा उसकी रीज़न ये है कि जब हम स्केयर और स्केयर की फॉर्म में करते हैं तो यहाँ पर ये आपस में स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो या फिर हम इसको आ, ये रेडिकल फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके करना पड़ता है तो दोनों मेथड ही सही हैं आप लोग एजिट कर लीजिएगा जैसे मैं करवा रहा हूँ तो वन की जगह पर इसके जो भी हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड किए हैं इन दी फॉर्म ऑफ पावर्स ये यहाँ पर पुट कर देते हैं फर्स्ट आता है थ्री की पावर टू और आगे थ्री की पावर टू फिर टू एज इट आ जाएगा अब इन सब नंबरों के स्के रूट्स जो हैं वो अलग कर देते हैं फर्स्ट थ्री की पावर टू का स्के रूट और सेकंड का इसी तरह से थर्ड का सबके सेपरेट करने के बाद इनकी पावर्स यानी कि स्के रूट और स्केयर स्के रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे और जो ये गिवन थ्री था वो तो नीचे वैसे ही आ जाएगा ये गिवन थ्री और यहाँ से ये यहाँ से भी नीचे एज इट आ जाएगा और एक थ्री यहाँ से आएगा और एक थ्री ये वाला ठीक है तो ये जो आगे स्के रूट टू है ये नीचे वैसे ही वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो आगे हम लोग इन थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को थ्री से करेंगे नाइन आएगा नाइन को थ्री से करेंगे तो वो ट्वेंटी सेवन बन जाएगा यहाँ पे ये ट्वेंटी सेवन आएगा और साथ में जो ये स्के रूट टू है ये नीचे एज इट आ जाएगा तो यही इसका आंसर है इसको हम कहते हैं कि यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इसे आगे देखें क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर थ्री में हमको गिवन है थ्री ओवर फोर और क्यूब रूट ऑफ वन ट्वेंटी एट अब ज़रा नोट कीजिएगा कि यहाँ पर जो इंडेक्स गिवन है वो है थ्री तो अब हम लोगों ने जो भी नंबर पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कोशिश करनी है कि उसकी पावर थ्री हो ताकि वो पावर थ्री और ये वाला जो इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ये कैंसिल हो सकें तो हम सबसे पहले वन ट्वेंटी एट के निकालते हैं फैक्टर्स यूजिंग डिवियन मैथड्स तो आप इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर देखिएगा हम लोगों ने इनको क्यूब की फॉर्म में रिप्रजेंट करना है फर्स्ट जो थ्री फर्स्ट थ्री जो नंबर है उनको हम कंबाइन कर लेते हैं नेक्स्ट थ्री नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं एक नंबर एंड पे रह जाता है उस नंबर को हम लोग एज इट लिख लेंगे क्योंकि ये जो टू आया है वो सेवन टाइम्स है तो हम फर्स्ट थ्री को कंबाइन किया तो वो टू की पावर थ्री इसी तरह से सेकंड जो है सेकंड पे जो थ्री टूज आते हैं उनको कम्बाइन करेंगे तो वो भी 
टू की पावर थ्री बन जाएगी और एक टू बचेगा उसको एज एड लिखेंगे अब वन ट्वेंटी एट की जगह पर जो ये फैक्टर्स फाइंड किए हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं जब रिप्लेस करेंगे तो देखें क्या बनता है ये आएगा टू की पावर थ्री फिर टू की पावर थ्री और साथ में टू एक एज इट आ जाता है अब इन सब के जो क्यूब रूट्स हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं जब बाहर वाली साइड पे इंडेक्स थ्री होता है तो उसको हम स्के रूट नहीं बल्कि उसको क्यूब रूट बोलते हैं तो ये क्यूब रूट है तो आगे देखिएगा सबके हम लोगों ने क्यूब रूट्स को सेपरेट कर दिया इसका भी क्यूब रूट सेपरेट किया और लास्ट पे भी क्यूब रूट सेपरेट हो गया अब उसके बाद ज़्यादा देखिएगा क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और देन ये लास्ट वाला नंबर जो क्यूब रूट ऑफ टू है ये नीचे एज इट आ जाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो यहाँ पर ये वाला टू और ये वाला टू जो रेडी कैंड हैं वो एज इट आ जाएंगे रेडी कैंड बच जाएंगे और ये जो टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा फोर फोर और ये नीचे वाला फोर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा थ्री और क्यूब रूट ऑफ टू रह जाएंगे तो इनको हम लोग एज इट यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो यही इसका आंसर है आप लोग यहाँ पे कटिंग करनी हो तो सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं टू वन द टू और टू टू द फोर और ये टू जो है इस वाले टू से कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से भी की जा सकती है इसको आप जैसे मर्जी अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म और यही इसका है आंसर ये हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर पार्ट नंबर फोर देखिएगा ये हमको इस तरह से गिवन है हम लोगों ने क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे दो काम करने हैं एक तो ये रेडिकल फॉर्म में गिवन है हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहला काम क्योंकि इसमें इंडेक्स फाइव है तो इंडेक्स फाइव होने के बाद से हम इसको इसकी फॉर्म चेंज करेंगे और नंबर टू हम लोगों ने ये करना है कि वन जो नाइन्टी सिक्स है इसके हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग डिवियन मेथड तो इस तरह से हम इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और साथ में एक और काम करना है कि यहाँ पर जो एक्स की पावर फाइव है वाई की पावर सेवन और जी की पावर एट इनको सप्लिट करना है कैसे सेपरेट करना है इंडेक्स फाइव है तो इन सब को फाइव की फॉर्म में सेपरेट करना है यानी कि वाई की पावर एक फाइव बननी चाहिए इसी तरह से जी की पावर एक फाइव बननी चाहिए और बाकी जो बचेगी उसको हम एज इट लिख लेंगे ठीक है ये दो काम हम लोग एट ए टाइम करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले निकाले प्राइम फैक्टर्स 96 के जो के बने uh, 96 सिक्स इज़ इक्वल टू टू की पावर फाइव एंड थ्री एक थ्री साथ एज इट आ गया उसके बाद ज़रा देखिएगा यहाँ पे जो 96 है 96 की जगह पर उसके फैक्टर्स पुट किए नंबर वन जो x की पावर फाइव थी उसको सॉरी uh, x की पावर सिक्स है ये x की पावर सिक्स है इसको हम लोगों ने लिखा x की पावर फाइव डॉट एक्स ठीक है तो ये मल्टीप्लाई होके अगेन जो है वो सिक्स बन जाएगा इसी तरह से देखिएगा y की पावर सेवन तो उसको हम लोगों ने लिखा y की पावर फाइव डॉट वाई की पावर टू फाइव uh, की फॉर्म में उसको सप्लिट किया है इसी तरह से जी की पावर एट है उसको हमने लिखा जी की पावर फाइव डॉट जी की पावर थ्री और जो इंडेक्स था यानी कि जो रेडिकल फॉर्म थी उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यानी कि वन ओवर फाइव बन गया इसमें जो टू फाइव की पावर वाले नंबर हैं उनको सबको हमने कंबाइन करना है जैसे कि एक ये टू की पावर फाइव है एक एक्स की पावर फाइव है एक जी की पावर फाइव है और एक वाई की और एक जी की पावर फाइव है तो इन सब में से एक तो फाइव कॉमन निकालेंगे और दूसरा इनको अलग कर लेंगे तो देखिएगा हम लोगों ने क्या किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर दो दो काम एट एट ए टाइम किए हैं एक तो इनकी पावर को भी सेपरेट कर दिया और एक इनमें से पावर कंबाइन करने के बाद इनमें पावर फाइव कॉमन ले ली ठीक है और उसके बाद जिन में से कुछ कॉमन नहीं आता था जैसे कि ये थ्री है ये एक्स है और वाई स्केयर है और जी क्यूब है इनको हम लोगों ने सेपरेट लिख लिया और इनकी पावर जो वन और फाइव थी वो भी सेपरेट कर ली अब इसके आगे ज़रा देखिएगा ये जो पावर इसके इनसाइड फाइव है और बाहर वाली वन ओवर फाइव यहाँ पे फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट रह जाएगा टू एक्स वाई जी और जो ये फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल इसको हम लोगों ने अगेन रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जो नीचे फाइव था वो आके इसका इंडेक्स बन गया तो इस तरह से ये बन जाती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म और यही है इसका आंसर अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर टू की स्टेटमेंट देखें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई हम लोगों ने नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी कि उनको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर वन देखें जिसमें हमको गिवन है स्के रूट एटीन डिवाइडेड बाई स्के रूट थ्री एंड स्के रूट टू तो इनमें हम लोग जो है जिसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं वो नंबर है एटीन तो एटीन के हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं तो एटीन के जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं टू मल्टीप्लाई थ्री और थ्री मल्टीप्लाई थ्री यानी कि 
टू टाइम आता है थ्री और सिंगल टाइम टू आता है तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसकी फैक्टर पुट कर देते हैं एटीन की जगह पर वो आते हैं टू मल्टीप्लाई थ्री डॉट थ्री यहाँ पे जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को और जो नीचे वाले दो नंबर्स है स्के रूट थ्री और स्के रूट टू वो नीचे एज इट आ जाएंगे डिनोमिनेटर में <coughs> अब ऊपर जो तीन नंबर हैं यानी कि टू और थ्री डॉट थ्री इन दोनों तीनों नंबरों के हम लोग स्के रूट्स को सेपरेट कर देते हैं तो स्के रूट को सेपरेट करते हैं स्के रूट टू आ जाएगा फिर स्के रूट थ्री और फिर स्के रूट थ्री आ जाएगा अब इनमें जो नंबर कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं स्के रूट टू स्के रूट टू से कैंसिल स्के रूट थ्री स्के रूट थ्री से कैंसिल बस एक स्के रूट थ्री बच जाएगा और जो एक स्के रूट थ्री बच गया वही इसका आंसर है इस तरह से ये सिम्प्लीफाई हो जाता है यही इसका आंसर है अब देखिएगा इसका पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू में हमको गिवन है स्के रूट ट्वेंटी वन स्के रूट नाइन ओवर स्के रूट सिक्सटी थ्री हम इन सब नंबरों को इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ट्वेंटी वन के जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं सेवन मल्टीप्लाई थ्री और नाइन के जो बनते हैं थ्री मल्टीप्लाई थ्री एज इट हम लोग सिक्सटी थ्री के फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन आते हैं तो इन फैक्टर्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये फैक्टर फाइंड आउट करना ना आते हो तो वो ये डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए ये फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकता है अगर आपको ज़ुबानी याद है तो आप ज़ुबानी भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं अब इन सब नंबरों के हम लोग स्के रूट सेपरेट करते हैं पहले हम सेवन का स्के रूट सेपरेट करेंगे फिर थ्री का करेंगे तो ये स्के रूट सेवन और स्के रूट थ्री आ जाएगा इसी तरह से इन दोनों थ्री के हम लोग स्के रूट सेपरेट करते हैं ये दोनों भी क्या बन जाएंगे स्के रूट सेवन स्के रूट थ्री स्के रूट थ्री एज इट नीचे करते हैं नीचे दो थ्री हैं और एक सेवन है इन दोनों के भी स्के रूट सेपरेट कर दें स्के रूट थ्री स्के रूट थ्री और स्के रूट सेवन आ जाएगा अब यहाँ पर एक स्के रूट सेवन स्के रूट सेवन से कट हो जाएगा स्के रूट थ्री स्के रूट थ्री से कट हो जाएगा एक और स्के रूट थ्री एक और स्के रूट थ्री से कट हो जाएगा बस यहाँ पर एक स्के रूट थ्री बचेगा वही इसका आंसर है यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इस तरह से ये पार्ट भी कम्प्लीट हो जाता है अभी देखेगा पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर थ्री में हमें ये एक रेडिकल फॉर्म गिवन है हम यहाँ पर रेडिकल फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो एक्सपोनेंशियल में इसकी पावर बन जाएगी वन और फाइव क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो फाइव गिवन है तो हम इस इंडेक्स को वन और फाइव बना देंगे और साथ में जो टू फोर्टी थ्री है इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो थ्री की पावर फाइव बनते हैं तो हम लोग थ्री की पावर फाइव में ही इसे सेपरेट करेंगे ठीक है एज इट इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ओवरऑल पावर में वन ओवर फाइव है ये वाला फाइव और ये वाला फाइव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है तो हमने इनको फाइव की फॉर्म में ही सप्लेट करना है तो देखिएगा उसके आगे आता है एक्स की पावर फाइव वो नीचे वैसे ही आ जाएगी उसके आगे है एक्स की पावर वाई की पावर टेन उसको सप्लेट करते हैं वाई की पावर टू और होल की पावर फाइव क्योंकि फाइव हम लोगों ने क्यों बनाया क्योंकि ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा और आगे है जी की पावर फिफ्टीन तो जी की पावर थ्री होल की पावर फाइव लिख लेते हैं और सब में से हम लोग फाइव को कॉमन निकाल लेते हैं थ्री की पावर जो भी ये फाइव पावर्स आ रही है ये सारी कॉमन आ जाएंगी फाइव तो ये रह जाएगा थ्री एक्स वाई स्केयर जी क्यूब और होल की पावर फाइव जो है वो कॉमन आ जाएगी और ऊपर होल की पावर वन और थ्री है यहाँ से फाइव फाइव से कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा थ्री एक्स वाई स्केयर जी क्यूब ये है इसका आंसर अभी देखिएगा पार्ट नंबर फोर पार्ट नंबर फोर में हमें गिवन है फोर ओवर फाइव इन टू क्यूब रूट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव तो हम वन ट्वेंटी फाइव के जो है सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं वन ट्वेंटी फाइव के फैक्टर्स यूजली हमें ज़बानी याद होते हैं ये बनते हैं फाइव की पावर थ्री तो हम इसकी जगह पे फाइव की पावर थ्री पुट कर देंगे यहाँ पर पावर हमें थ्री ही चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स है इंडेक्स थ्री है तो इंडेक्स को देखना होता है उसके लिहाज से इसकी पावर रखनी होती है जितना इंडेक्स हो उतनी ही पावर रखते हैं ताकि वो इंडेक्स के साथ कैंस हो जाए ठीक है तो यहाँ पर 125 की जगह पे आ जाएगा 5 की पावर 3 और ये जो 4 ओवर 5 है ये नीचे वैसे ही आ जाएगा और उसके साथ ऊपर जो आ, ये फॉर्म हमें गिवन है रेडिकल फॉर्म इसको साथ में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये 1 ओवर 3 बन जाएगी तो ये वाला बाहर वाला 3 और ये जो 5 की पावर 3 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा जस्ट 5 ये वाला 5 और डिनोमिनेटर में जो 5 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जस्ट रह जाएगा 4 ये है इसका आंसर इस तरह से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है 
अभी इसका लास्ट पार्ट रहता है पार्ट नंबर फाइव वो देखिएगा जिसमें हमें गिवन है स्केयर रूट ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई स्केयर रूट सेवन मल्टीप्लाई स्केयर रूट थ्री तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ट्वेंटी वन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो ट्वेंटी वन के फैक्टर्स देखिएगा ये बनते हैं सेवन मल्टीप्लाई थ्री तो सेवन का स्केयर रूट और थ्री का स्केयर रूट सेपरेट कर देंगे और ये दोनों नंबर नीचे वैसे ही आ जाएंगे अब उसके बाद क्या करना है सेवन सेवन से मल्टीप्लाई होकर स्केयर रूट सेवन का स्केयर बन जाएगा थ्री थ्री से मल्टीप्लाई होकर स्केयर रूट थ्री का जो है वो स्केयर बन जाएगा यहाँ पर बाय मिस्टेक क्यूब लिखा हुआ है तो इसको आप लोगों ने स्केयर लिखना है ये स्केयर रूट और स्केयर और ये स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा सेवन मल्टीप्लाई थ्री यानी कि रेडी कैंड्स इनके बच जाएंगे तो सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा ट्वेंटी ये है इसका आंसर इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है काइंडली अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा